அன்பே சிவம் அன்பே ஆனந்தம் அன்பே வாழ்க்கை எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது நான் உங்கள் மேலே பொறாமப்படலை நான் உங்கள் மேலே பொறாமப்படலை யார் யார் மேலே பொறாமப்படுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் பக்கத்தில் யார் ஜெயிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்து நான் பொறாமப்படுறேன் எப்போ பொறாமப்படுவோம் அப்படின்னா யாரே ஒருத்தரை பார்த்து நான் பொறாமப்படாதுன்னா அருகில் உள்ளவரின் வளர்ச்சியை பொறுத்தது அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயந்தான் இந்த பொறாமை நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சா ரைட்டு ஒரு கோடி சம்பாதிச்சா ரைட்டு யார் மேலே கணக்கு வரும் யார் மேலே தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இடம் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டுனா இப்படி பக்கத்தில் உள்ளவங்களுடைய வளர்ச்சி நிலைகளை பொறுத்தது இந்த மனங்களோட அளவு யார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூறு கோடிக்கு ஒருத்தர் வந்து அதிபதியாக இருப்பார் அவரை பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாகவோ இல்லை அவர் மேலே வந்து ஒரு பொறாமையோ இருக்காது ஆனால் பக்கத்து வீடு ஏற்ற வீட்டில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கார் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அப்பா அடடா அவங்க மனசுக்குள்ள எப்படி அவன் செஞ்சான் அப்போ குற்றங்களோட அல்லது மன வருத்தங்களோட ஆரம்பமாகவும் அந்த எண்ணங்களோடைய மனம் கொள்ளாமை அப்படின்னு சொல்லுவார் என்ன அப்படின்னா பொறுத்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை உருவாக்கி எங்கேயாச்சும் ஒரு காரண காரியத்தை தேடி அதற்கு கண் வாய் மூக்க வச்சு நம்ம பேசுவோம் ஊர்கொள் பார்த்துருக்கலாம் அவன் வந்து உண்மையிலே கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த விஷயத்தை விட்டுருவாங்க ஆனால் அவர் மேலே உள்ள நிறைகளை எல்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அவரோட குறைகளை பார்த்து சொல்லுவோம் அப்போ தான் அந்த பொறாமையோட வெளிப்பாடு அந்த பொறாமையோட மனத்தோட அளவுகளை வந்து அளவுக்கலாம் முடியும் ரெண்டே விஷயம் தான் இதில் உங்களுடைய பாதைக்கு நீங்கள் வந்து வெளிச்சம் காமிக்க போகிறீங்களா வழிகாட்ட போகிறீங்களா உங்களுடைய மனதுக்கு இல்லை அடுத்தவருக்கு வழிகாட்ட போகிறீங்களாங்கிறத முடிவு பண்ணிங்க உங்களோட பாதைக்கு நீங்கள் வழிகாட்டினீங்கன்னா அடுத்தவர்கள் வந்து பொறாமப்பட்டீங்க அப்படின்னா அவரோட பாதைக்கு நீங்கள் வந்து வழிகாட்டுறீங்க அவரோட வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்கிறீங்க அதுவே அந்த பொறாமைப்படக்கூடிய அதாவது அந்த அவரை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய நேரத்தில் உங்களை பற்றியோ உங்களுடைய நண்பர்களை பற்றியோ யோசிச்சுருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியலை ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா யாரை பற்றியும் பேசாதீங்க நண்பனை பற்றி பேசு எதிரியை பற்றி எதுவும் பேசாது அப்படிங்கிறத தான் இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கை மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் பாதையை மட்டும் பாருங்கள் அந்த அடுத்தவருடைய வளர்ச்சியை மட்டும் தயவு செய்து பார்க்காதீங்க பார்க்குற நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மனம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரோல் மாடலாக எடுத்துக்காது ஒரு சில நேரங்கள் ரோல் மாடல் எடுத்துக்கும் ஒரு சில நேரங்கள் கோபத்தையும் வெறுப்பையும் அந்த பொறாமை குணத்தையும் மனம் வந்து காமிக்கும் தயவு செய்து அடுத்தவருடைய வளர்ச்சி நிலைகளை எப்பயும் பார்த்து பேச வேண்டாம் நல்லவர்களோடே வாழ்வோம் நல்லவர்களாகவே வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்